ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പൗച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് സ്റ്റിഫ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ദേ കാണുന്ന പോലെ തുണി അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി അഞ്ചര ഇഞ്ചും നീളം ഏഴ് ഇഞ്ചും ആണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണ മെറ്റീരിയൽ പോളിക്കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആയിട്ട് മേടിച്ച തുണിയൊന്നും അല്ല പഴയ ചുരിദാറിനെ പഴയതായപ്പോഴത്തേക്കും കീറി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ വീവിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഏത് ലൈനിങ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഹാങ്ങിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ കാണുന്ന പോലെ ഒരു തുണി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ പീസും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ലൈനിങ് തുണി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ വിവൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൈനിങ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഏത് ലൈനിങ് എടുക്കാം ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് തുണി എടുക്കാം ഇതിൽ ലൈനിങ് വെക്കണതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഹാങ്ങിങ് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശത്തായിട്ട് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് നല്ല വശമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹാങ്ങിങ് പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ദേ ഇത് കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ലൈനിങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ലൈനിങ് ഒക്കെ ഒരേ രീതിക്ക് വരണം ആ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ലൈനിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗം രണ്ടും സെയിം രീതിക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഓപ്പണിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിങ് കൊടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഓപ്പണിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ഓപ്പണിങ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശവും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതേ കാണുന്ന ഒരു ഷോ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ആ ലൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഹാങ്ങിങ് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ബട്ടൺസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ലൂപ്പ് 